আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করতে যাচ্ছি ডক্টর ওলা আমার ডাক্তার পাওয়ার বাই মার্কস মেডিকেল কলেজ দর্শক আমি আছি আপনাদের সাথে ডক্টর ফাহিম আক্তার সামনে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো শিশুর অসুখ বিসুখ নিয়ে আর বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ কামরুল আহসান খান স্যার যিনি কর্মরত আছেন সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিশু বিভাগে শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজে আপনারা চাইলে আপনাদের শিশুদের যে কোনো সমস্যার কথা আমাদের কাছে জানাতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠানটি ফেসবুক এবং ইউটিউবে লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে সরাসরি কমেন্ট করার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে এবং অবশ্যই আপনারা আপনাদের বাচ্চার বয়স এবং সমস্যাটি কতদিন ধরে চলছে সেটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না আমরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে স্যার আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন স্যার তো আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে শিশুর অসুখ বিসুখ তো প্রথমেই যদি বলেন যে অসুখ বিসুখের আগে যে একটি সুস্থ বাচ্চা বা একটি সুস্থ শিশু বলতে আসলে আমরা কি বুঝি আচ্ছা প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে আসলে শিশু কারা জন্মের জিরো ডেজ থেকে যাদের জন্মের পর থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত তারা সবাই শিশু এবং একজন নবজাতক হচ্ছে জন্মের প্রথম আঠাশ দিন পর্যন্ত একটা নবজাতক এখন সুস্থ নবজাতক কারা যে নবজাতকটি গর্ভকালীন অবস্থায় সাতত্রিশ সপ্তাহ থেকে বিয়াল্লিশ সপ্তাহের মাঝে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যার ওজন পঁচিশশো গ্রাম থেকে চার হাজার গ্রামের মধ্যে সে একজন সুস্থ নবজাতক হিসেবে বিবেচ্য এবং এইসব নবজাতকে দেখতে তার শরীরটা থাকবে একেবারে পিঙ্ক বা লালচে ধরনের এবং হাত পা হয়তো প্রথম চব্বিশ ঘন্টার জন্য হালকা নীলচে বর্ণ ধারণ করতে পারে এছাড়া তার শ্বাস প্রশ্বাস থাকবে যথেষ্ট স্বাভাবিক গতিতে এবং চল্লিশ থেকে ষাট বা শ্বাস প্রশ্বাস হবে প্রতি মিনিটে এবং তার হার্ট রেটও খুব সুন্দরভাবে একশো বিশ থেকে একশো ষাটের ভিতর থাকবে এবং একটা নবজাতক প্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যে সাধারণত পেশাব করবে এবং আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই একবার পায়খানা করবে যদি এই পেশাব কিংবা পায়খানা করতে তার দেরি হয় তাহলে বুঝতে হবে বাচ্চাটা হয়তো অসুস্থ এবং এই সময় এক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হতে হবে তো স্যার এই যে বললেন যে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে এবং জন্মের প্রথম তিন দিনের মধ্যে যদি জন্ডিস পেরি করে সেটা অবশ্যই খারাপ জন্ডিস তিন দিনের পরে সাধারণত একটু জন্ডিসে দেখা যায় যে চেহারাটা হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে এবং আস্তে আস্তে শরীরটা হলুদ বর্ণ হচ্ছে দ্যাট ইস তিন থেকে তিন দিন থেকে স্টার্ট করে জন্ডিসটা পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত গ্রাজুয়ালি বাড়তে পারে এবং আস্তে আস্তে দশ থেকে বারো দিনের মধ্যে পুরোপুরিভাবে আবার নর্মাল বডি কালার ফিরে আসে এটা স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক জন্ডিস কিন্তু যদি এমন হয় যে জন্মের প্রথম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার জন্ডিস হয়েছে কিংবা জন্ডিস প্রথম দিন থেকে একবার হাত পা পর্যন্ত হলুদ হয়ে গিয়েছে অথবা বাচ্চা জন্ডিসের সাথে সাথে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছে নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছে কিংবা হাত পা খুব ঠান্ডা হয়ে গেছে তারপর অবশ্যই বুঝতে হবে এটা একটা সমস্যা এবং আমাদেরকে অবশ্যই হাসপাতালে কিংবা শিশু বিশ্বকের পরামর্শ নিতে হবে তো কখন আসলে একটা বাচ্চার জন্য বাচ্চাকে যে ফটোথেরাপি বা তার যদি এমনি এমনি ঠিক হয়ে যায় জন্ডিসটা কোন ক্ষেত্রে বুঝবো যে এমনি এমনি ঠিক হয়ে যাবে জন্ডিসটা কিংবা কোন ক্ষেত্রে আসলে ফটোথেরাপি পর্যন্ত যাওয়া লাগতে পারে আমি প্রথমেই বলেছি যে কিছু কিছু জন্ডিস আছে জন্মের তিন দিন পর্যন্ত তিন দিনের দিন অ্যাপিয়ার করে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং এই জন্ডিসগুলো সাধারণত দেখা যায় যে চোখ মুখ এবং পেট পর্যন্ত হয় হয় এটা আসলে শিশু বিশ্বকে ডিসাইড করবে যে কার চিকিৎসা লাগবে তবে এটা অবশ্যম্ভাবে এবং মানে অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে জন্মের প্রথম দিন কিংবা যদি এমন হয় যে হাত পা পর্যন্ত জন্ডিস চলে আসে সেই জন্ডিসের ক্ষেত্রে ফটোথেরাপি তো নিতেই হবে অনেক ক্ষেত্রে রক্ত পরিবর্তন করার মতো মারাত্মক চিকিৎসা পদ্ধতিও প্রয়োজন হতে পারে আচ্ছা তো স্যার আমরা তো জন্ডিস নিয়ে বলছিলাম তো জ্বর কাশি ঠান্ডা এগুলো তো আসলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে বা নবজাতক হোক বা শিশু হোক তো কোন ক্ষেত্রে আসলে জ্বর হলে আমরা তাকে সিরিয়াস কোনো ইস্যুতে ফেলতে পারি কিংবা কতদিন পর্যন্ত জ্বর থাকলে আমরা বলতে পারি যে আচ্ছা এটা নর্মাল আচ্ছা জ্বরটা আসলে শরীরে যে তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা জ্বর বলি সাধারণত একশো ডিগ্রি বেশি হলেই জ্বর আমাদের এর আগে জানতে হবে আসলে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা কত শরীরের তাপমাত্রা হচ্ছে সাধারণত আমাদের সাতানব্বই ডিগ্রি থেকে নিরানব্বই ডিগ্রি ফাইনাইটে বাদে এটা উঠানামা করে সকাল বিকাল বিভিন্ন সময় এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন তারতম্যের কারণে কিন্তু আমাদের শরীরের তাপমাত্রা বেশ তারতম্য হতে পারে তবে যদি কখনো শরীরের তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি ফাইনাইটে বেশি হয় তবে সেটা জ্বর এবং এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে জ্বর নিজে কোনো রোগ না এটা হচ্ছে একটা রোগের বহিঃপ্রকাশ সেটা সামান্য ঠান্ডা কাশি থেকে আরম্ভ করে মধ্যকরণের প্রদাহ বা কানের ইনফেকশন কিংবা নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের ইনফেকশন এমনকি পেটের ইনফেকশন ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি 
এখান থেকে হতে পারে কিংবা প্রস্রাবের প্রদাহ বা ইনফেকশন থেকে হতে পারে এমন কি মারাত্মক মেনিনজাইটিস এন্ড কেফালাইটিসও কিন্তু জ্বর নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে সুতরাং যদি জ্বর হয় তা আমাদের মাথার মধ্যে যেমন এই রোগগুলোর কথা চিন্তা করতে হবে এবং জ্বরের কিছু সাধারণ চিকিৎসা নিতে হবে তাহলে মনে রাখতে হবে যে জ্বর যদি এক থেকে দুই দিনের বেশি স্টে করে মানে থাকে কিংবা ধরেন জ্বরের সাথে যদি বাচ্চার অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয় অথবা বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় বাচ্চার খিচুনি হয় তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে কখন আসলে প্রয়োজন হতে পারে যে একটি বাচ্চাকে হসপিটালাইজ করার জন্য বা হসপিটালে ভর্তি করার প্রয়োজন হতে পারে যদি জ্বরের সাথে তার খিচুনি হয় যদি বাচ্চা খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় যদি জ্বরের সাথে ঘন ঘন শ্বাস নেয় এবং বুকের পাঁচজন নিচের দিকে দাঁতে থাকে যদি বাচ্চা অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তাকে হাসপাতালে হাসপাতালে নিতে হবে তো স্যার এই যে বলছিলেন নিউমোনিয়া এবং হাঁপানি তো বাচ্চারা তো আসলে দেখা যায় যে তারা ইনহেলার ব্যবহার করতে পারছে না বা তাদের বিভিন্ন ধরনের ওষুধ থেকে আসলে আমরা বড়দের যেগুলো দেয়া যেতে পারছে সেগুলো হয়তো বাচ্চাদের দেয়া যেতে পারছে না তো বাচ্চাদের আসলে হাঁপানি নিয়ে যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন আচ্ছা হাঁপানিটা আসলে বলতে হবে যে বাচ্চাদের যে শ্বাসতন্ত্র আছে শ্বাসতন্ত্রটা একটু বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল অন্য আট দশটা মানুষের স্বাস্থ্যতন্ত্র শ্বাসতন্ত্র যেভাবে কাজ করে হাঁপানি রোগের স্বাস্থ্যতন্ত্র একটু সংবেদনশীল হওয়ার কারণে বিভিন্ন ট্রিগার ফ্যাক্টর যেমন সামান্য আবহাওয়ার পরিবর্তন কিংবা ধুলো বালি ধোয়া সিগারেটের ধোয়া কিংবা ঘরের মশার কয়েল অথবা কার্পেটের ধুলা কিংবা ঘরের কুকুর বিড়ালের পালক অথবা ফুলের রেণু কিংবা বিশেষ বিশেষ ঋতুতে যেমন শীতের আগে শীতের শেষের দিকে কিংবা বসন্তকালে এই সময়ে এদের যে ট্রিগার ফ্যাক্টর গুলো খুব তাদের সংবেদনশীল শ্বাসতন্ত্রের মধ্যে কিছুটা প্রদাহ তৈরি করে বা ইনফ্লামেশন তৈরি করে যে কারণে তার শ্বাস নালীগুলো সংকুচিত হয় এবং সংকুচিত শ্বাস নালী থেকে বাতাস বেরোনো এবং ঢোকার জন্য যে প্রসেসটা বাধাগ্রস্ত হয় বলে তাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাদের ঘন ঘন কাশি হয় রাতের বেলা কাশিটা বেড়ে যায় শ্বাসকষ্ট হয় তো এদেরকে উপযুক্ত বা চিকিৎসা দিলে এই চাইল্ডহুড অ্যাজমা অনেকখানি নিরাময় করা সম্ভব মানে গলা ব্যথা হালকা ঠান্ডা কাশি এটার কমপ্লিকেশন হিসাবে এটা হয় এবং কানে ব্যথা হয় বাচ্চা লালা ঝরে খুব ইরিটেবল হয়ে যায় মানে অস্বাভাবিক রকম কান্নাকাটি করে যেটা কোনো ক্রমেই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছে না জ্বর হয় এবং বাচ্চা কোনো কিছু খেতে পারে না এবং দেখা যায় দুই দিন তিন তিন দিন পরে হঠাৎ করে কান থেকে পুষ বেরোনোর পরে সে বাচ্চাটা ব্যথা চলে যাওয়ার পর একটু সেটেল করে তো এই অবস্থায় যদি উপযুক্ত শিশু বিশ্বকের মধ্যে চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে আমরা এ রোগটাকে পরিত্রাণ পেতে পারি তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কানে পুচ পড়লে পরে কানের পর্দার মধ্যে একটা স্থায়ী ক্ষত তৈরি হয় এবং এই ক্ষতটা আসলে সাবসিকুয়েন্টলি দেখা যায় যে এই বাচ্চাটা বারবার যদি মধ্যকরণে ইনফেকশনের প্রদাহ হতে থাকে তাহলে তার কানের শ্রমণ ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পেতে পারে আচ্ছা স্যার আমরা আসলে কিছু ফেসবুক এবং ইউটিউব থেকে প্রশ্ন নিয়ে নিয়েছি আমাদের অনেক দর্শকরা প্রশ্ন করে ফেলেছেন আমরা প্রথমে একটি প্রশ্ন নিয়ে নিয়েছি স্বর্ণা তন্না উনি প্রশ্ন করেছেন যে বাচ্চার বয়স দুই বছর চার মাস এবং তার বাচ্চার ওজন হচ্ছে এগারো কেজি এগারো দশমিক ছয় কেজি ওর ওজন কম বলছে ডক্টর এবং খেতে চাচ্ছে না কি করতে পারে এবং ঠান্ডা কাশি জ্বর লেগেই থাকে কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন স্বর্ণা আচ্ছা দুই বছর চার মাসে এগারো কেজি তো এগারো কেজি ওজন তার জন্ম ওজন যদি জানা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে জন্ম ওজন তিন কেজি হয় তাহলে এগারো কেজি অতটা খারাপ না অ্যাপ্রক্সিমেটলি সে প্রথম শ্রেণী পুষ্টিহীনভাবে ধরে নিতে হবে আর যেহেতু তার খুব ফ্রিকুয়েন্টলি শ্বাসকষ্ট ঠান্ডা কাশি লেগে আছে তো শিশু বিশ্বকর পরামর্শ মতো তাকে যদি শ্বাসকষ্ট ঠান্ডা কাশি চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং যদি নিয়ম মতো তাকে পাঁচ বেলা খাওয়ানো হয় তাহলে অবশ্যই তার স্বাস্থ্য ভালো হবে ভালো হয়ে যাবে স্যার আমাদের আরেকজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন সিমরান নিশা পিহু উনি প্রশ্ন করেছেন বাচ্চার অনেক অ্যালার্জির প্রবলেম এবং ডাক্তার দেখে মেডিসিন খাওয়ালে ভালো থাকে কিন্তু ওষুধ শেষ হলে আবার শুরু হয় এই ক্ষেত্রে কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন আচ্ছা আপনার শিশু বিশেষজ্ঞ যে পরামর্শ দিয়েছে এর মধ্যে দেখতে হবে যাতে সে অ্যালার্জির লেভেলটা করে একটা লং টার্ম প্রোফাইলিকটিক ওষুধ দিতে হবে যাতে তার অ্যালার্জি না হয় কেন অ্যালার্জি হলে এক ধরনের চিকিৎসা আর অ্যালার্জি যাতে না হয় তার ধরনও আমাকে দীর্ঘমেয়াদী কিছু চিকিৎসা আছে সেই চিকিৎসাগুলো দিলে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করা সম্ভব 
শিমুল খান প্রশ্ন করেছেন বাচ্চার বয়স পনেরো মাস এবং ওয়েট হচ্ছে তেরো দশমিক চার কেজি পাঁচ দিন হলো ওর গায়ে ছোট ছোট লাল র্যাশের মতো দেখা দিচ্ছে জ্বর নেই চুলকানি আছে ডক্টর ওকে হিস্টালাক্স সিরাপ এবং ফাঙ্গি ফাঙ্গিডাল এইচ সি ক্রিমটা দিয়েছেন ভালো হচ্ছে না কি করব জানতে চেয়েছেন শিমুল খান উপকৃত <laughs> ফুয়াদ খান প্রশ্ন করেছেন আমাদের একজন দর্শক যে বেবির ওয়েট দশ কেজি অনেক কাশি হচ্ছে উনি আসলে বাচ্চার বয়সটা উল্লেখ করেননি তো কাশি হচ্ছে খুব এটা আসলে জানতে চেয়েছেন উনি কি করতে পারেন বাচ্চার কাশি একটা কমন প্রবলেম কাশিটা সিম্পল ঠান্ডা কাশি হতে পারে নাক দিয়ে পানি ঝরা হালকা খুশখুশে কাশি এটা থেকে যেমন কাশি হতে পারে কিংবা এই কাশি থেকে আস্তে আস্তে ব্রঙ্কিওলাইটিস যেটা দুই মাস থেকে দুই বছরের বাচ্চা একটা কমন সমস্যা এবং এই সিজনে দেখে শীতের আগে এবং পরে এই সমস্যাটা হতে পারে এছাড়া এই কাশি থেকে আসলে নিউমোনিয়া হতে পারে সুতরাং আসলে শিশু বিশ্বকের পরামর্শ মতো ওষুধ খাওয়াটাই এখানে বুদ্ধিমানের কাজ হবে আচ্ছা আমরা ইউটিউব থেকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে এনেছি ইউটিউবে আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন তা নিয়ে একটা জুথি যে ওনার মেয়ের বয়স আট বছর ও কিছু খেতে চায় না কি করব এবং ওজন তেইশ কেজি আর একটা সমস্যা হলো ওর কানে অনেক ময়লা জমে থাকে বের করতে পারে না কি করবেন জানতে চেয়েছেন তা নিয়ে একটা জুথি আচ্ছা বাচ্চা খেতে চায় না এটা আসলে একটা কমন প্রবলেম যদিও আজকে আমরা রোগ নিয়ে আলোচনা করছি তো তারপরে যদি ওর কোনো পেশাবে ইনফেকশন যদি না থাকে কিংবা দৃশ্যমান যদি অন্য কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে বাচ্চা খাবে তো এক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে যে বাইরের চিপস চকলেট জুস কিংবা বাইরের যে আর্টিফিশিয়াল খাবারগুলো না দিলে বাচ্চা ঘরের খাবার অভ্যস্ত করলে সে খাবে আমার ছেলের বয়স দুই মাস পনেরো দিন ওর আজ কয়দিন খেয়াল করছে বা কানে কোন একটি বা পা কাঁপছে এবং দশ মিনিট বারো থেকে বারো বার করে কাঁপছে এখনো কাঁপছে এটা কি করণীয় এবং কেন হচ্ছে জানতে চেয়েছেন বা পা ওনার কাঁপছে আচ্ছা বাচ্চার বয়স হচ্ছে দুই মাস পনেরো দিন আচ্ছা এক্ষেত্রে কাপুনি না খিচুনি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তখন যদি কাপে যদি এমন হয় যে পাটা ধরলে পরে কাপুনি থেমে যায় তাহলে এটা কাপুনি আর যদি এমন হয় যে পা ধরার পরেও কাপুনি থামছে না তাহলে এটা খিচুনি আপনি বলেছেন যে বা দিক থেকে তাহলে এক্ষেত্রে যার জন্ম ইতিহাসটা ইম্পর্টেন্ট যে সে নর্মাল ডেলিভারি কিনা সিজারিয়ান ডেলিভারি কিনা জন্মের সময় মাথায় কোনো আঘাত পেয়েছে কিনা কোনো কেন এনআইসি অ্যাডমিশন লেগেছিল কিনা কিংবা কোনো ইনফেকশনের হিস্ট্রি ছিল কিনা এগুলো আপনি শিশু বিশ্বকের পরামর্শ মতো চিকিৎসা নিলে ভালো হবে স্যার এম ডি হোসেন প্রশ্ন করেছেন ওনার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট এবং পাঁচ মাস কিন্তু এখনো কোনো নড়াচড়া করছে না বাচ্চা এটা কি কোনো সমস্যা কিনা মায়ের জ্বর বা সর্দি হলে কি করা উচিত জানতে চাইছে বাচ্চার বয়স তিন বছর কিন্তু হাইট এবং ওয়েট কম এবং অলওয়েজি পেট ফাঁপা থাকে মানে পেটে ব্যথা থাকে বা পেটে গ্যাস জমে আছে এরকম আসলে তার সমস্যাটা তো জানতে চেয়েছেন কি করতে পারেন তিন বছর বয়স বাচ্চার আচ্ছা তিন বছরের বাচ্চা হাইট ওয়েট কম আপনি উল্লেখ করেননি এটা আসলে কম কিনা আমাদের এই বয়সে আদর্শ চার্ট আছে সেই অনুযায়ী আমরা বলতে পারবো আর পেট ফাঁপার অনেকগুলো কারণ হতে পারে ইন্ডাইজেশন যেমন হতে পারে পেটে গ্যাস হতে পারে কিংবা কৃমির প্রদাহ হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে শিশু বিশেষজ্ঞ দেখানো দেখাতে হবে আর আরিফুল ইসলাম জানতে চেয়েছেন চার মাস ছয় দিন বাচ্চার বয়স তো শরীরের ওয়েট কতটুকু থাকা দরকার এটা জন্ম ওজন উপর ডিপেন্ড করে যদি জন্ম ওজন এক দুই কেজি হয় তাহলে চার মাসে অ্যাপ্রক্সিমেটলি চার কেজি হবে যদি জন্ম ওজন তিন কেজি হয় তাহলে চার মাসে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ছয় কেজি হবে আনোয়ার পারভেজ উনি প্রশ্ন করেছেন আমার বাচ্চার বয়স তিন মাস এবং মাথায় ছোট ছোট ঘামাচির মতো হয়ে আছে তার উপর খুশকির মতো আছে এটা কি এবং মুখে কানের দুই পাশে লাল লাল র্যাশ উঠে আছে এটার জন্য কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন বাচ্চার বয়স তিন মাস এই বাচ্চাদের চামড়া আসলে খুবই সংবেদনশীল আপনি যেটা বলেছেন যেটা ইতিহাস শুনে যেটা মনে হচ্ছে যেটা প্যাডেল ক্যাপ হতে পারে হ্যাঁ আপনি হয়তো বা মাথার মধ্যে সরষা তেল দেন 
এটা পরিহার করতে হবে অলিভাল তেল ব্যবহার করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু মলম ব্যবহার করলে এই রোগটা সেরে যাবে আচ্ছা স্যার এমডি তালহা প্রশ্ন করেছেন ওনার ছেলের বয়স 3 বছর প্লাস এবং সে কোনো কথা বলে না শুনতে পায় সবকিছু কোনো ডক্টর এখনো দেখাননি তো কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন এমডি তালহা এটা বাচ্চা কথা বলে না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ এটা বাচ্চা কখন থেকে কথা বলে এটা আমাকে জানতে হবে আসলে পাঁচ ছয় মাস ছয় বয়স বাবা মামা বলে মনোসিলেবল ওয়ার্ড স্টার্ট হয় এখান থেকে স্টার্ট করে দেখা যায় যে এক বছর বয়সে সে মোটামুটি বাবা দাদা মামা এগুলো বলতে পারে দুইটা মিনিংফুল ওয়ার্ড বলতে পারে দেড় বছরে সে দুটা সেন্টেন্সকে যোগ করে একটা বাক্য সে বলতে পারে দ্যাট ইস ভাত দাও বল দেয় এরকম ভাবে এখন এর সাথে আরো অনেকগুলো ফ্যাক্টর জড়িত থাকে স্টুমুলেশন কোনো কোনো বাচ্চা কথা বলবে দেরিতে কোনো বাচ্চা আগে কথা বলবে পারিবারিক ফ্যাক্টর যেমন আছে যে জন্মগতভাবে সে কি অবস্থায় আছে পারিপার্শ্বিক ফ্যাক্টর থাকে স্টুমুলেশন দেওয়া হচ্ছে কিনা যদি ওয়ার্কিং মাদার হয় তাহলে এই সমস্যাটা বেশি হবে ওয়ার্কিং প্যারেন্টসদের জন্য আবার তার সাথে কেউ না থাকলেও তার স্টুমুলেশন কমের জন্য সে কম শিখবে আর তিন বছর বয়স অবশ্যই এখন ইন্টারভেনশন নেওয়ার সময় আছে তো এক্ষেত্রে আপনি শিশু বিকাশ কেন্দ্র বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালগুলোতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে সেখানে বাচ্চাদের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করে ও কী অবস্থায় আছে এবং কোথায় ইন্টারভেনশন দরকার সে ব্যাপারে আপনাকে হেল্প করবে কিভাবে বুঝতে হবে যে কোন সময় তার ডায়রিয়াটা সিভিয়ার হয়ে গেছে এবং কি কি সাইন্স সিমটমস আসলে তখন তারা প্রদর্শন করতে পারে ডায়রিয়া জিনিসটা হচ্ছে যে বাচ্চা যদি পাতলা পায়খানা করে এবং সে পায়খানা যদি দিনে তিনবার চারবারে বেশি করে তিনবারে বেশি করে এবং পায়খানা যদি একটা কন্টেন্ট রাখলে সেই কন্টেন্ট শেপ নিয়ে তাহলে ডায়রিয়া একটা নবজাতক বেবি কিন্তু জন্মের সাথে সাথে বা প্রতিবার বুকের দুধ খাওয়ার পরও সে পায়খানা করতে সেটা কিন্তু ডায়রিয়া না যদি এমন হয় যে হ্যাঁ সে পায়খানা করছে পায়খানার পানীয় জলীয় অংশের পরিমাণ বেশি হচ্ছে এবং তার ইউজুয়াল হ্যাবিট থেকে এটা বেশি হচ্ছে তাহলে এটা ডায়রিয়া হিসেবে গণ্য হবে তো ডায়রিয়া নবজাতক হোক কিংবা বড় বাচ্চা হোক যেই হোক ডায়রিয়াতে আমাদের প্রথম যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে ডায়রিয়ার কারণে অত্যাধিক পানি এবং শরীর থেকে লবণ বেরিয়ে যায় এবং এই পানি এবং লবণ বেরিয়ে যাওয়ার আগে থাকে সেখানে আমার প্রিভেন্ট করতে হবে খাবার স্যালেন খাওয়ানোর মাধ্যমে নির্দিষ্ট বয়স হয়ে নির্দিষ্ট মাত্রায় খাবার স্যালেন দিতে হবে যে ওই শরীর থেকে পানি এবং লবণ বেরিয়ে যায় তাহলে বাচ্চার মেজাজটা খিটখিটে হবে বাচ্চা অত্যাধিক পিপাসার্ত হবে পানি খেতে চাবে অনেক ক্ষেত্রে তার স্কিনটা লুজ হয়ে যাবে এবং দেখা যায় যে স্কিনের যে ইলেকট্রিসিটি সেটা কমে যাবে বাচ্চার পেশাবও কমে যেতে পারে কিংবা অনেক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা তো স্যার আসলে এই ক্ষেত্রে কখন আমরা হসপিটালাইজ পর্যন্ত যেতে হতে পারে বা হসপিটালে ভর্তি করা পর্যন্ত আসলে যেতে পারে যদি এমন হয় যে বাচ্চাটা খুব পেপাসত্ত পানি দিলেই সে পানি খাচ্ছে বমি হচ্ছে বাট তারপরে সে পানি খাচ্ছে স্যালাইন খাচ্ছে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট মাত্রায় চিকিৎসকের পর নির্দিষ্ট মাত্রায় খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর মাধ্যমে সেটা প্রিভেন্ট করতে পারে কিন্তু যদি এমন হয় যে বাচ্চা যা খাচ্ছে তাই বমি করছে ঘন্টায় তিনবারে বেশি বমি করছে কিংবা বাচ্চার পেশা বন্ধ হয়ে গেছে চব্বিশ ঘন্টা ধরে পেশা হচ্ছে না বাচ্চা খুব বেশি মাত্রায় নেতায় পড়ছে হ্যাঁ খেতে পারছে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে হাসপাতালে নিতে হবে আমরা ফেসবুক থেকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি সায়দা নাদিরা উনি প্রশ্ন করেছেন ছেলের বয়স চার বছর এবং তিন দিন ধরে জ্বর এখন জ্বর কমছে না এবং কিছুই খায় না তিন দিন ধরে এবং কি করতে পারেন পানীয় জোর করে খাওয়াতে হচ্ছে তাকে তো কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন ছেলের বয়স চার বছর সাইদা নাদিরা তিন দিন ধরে জ্বর যদি হয় তাহলে অবশ্যই চিকিৎসক দেখাতে হবে তবে জ্বরের যে কমন যে মানে যত্ন যেটা সেটা হচ্ছে কি বারবার প্রতি চার থেকে ছ ঘন্টা পরপর তাকে জ্বর নাশক সিরাপ প্যারাস্টামল দিতে হবে এবং সাথে সাথে তার শরীরটা কুসুম গরম পানিতে মুছে দিতে হবে এবং কাপড় চুপুর খুলে বাচ্চার কাপড় চুপুর খুলে কুসুম গরম পানি দিয়ে শরীরটা মুছে দেওয়া হলে তার শরীরের তাপটা নিচে নেমে আসবে এবং অবশ্যই তিন দিনের জ্বরে চিকিৎসক দেখায় সাথে পরামর্শ করে ওষুধ দিতে হবে ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য স্যার মোহাম্মদ সুমন প্রশ্ন করেছেন মেয়ের বয়স সাতত্রিশ মাস এবং পনেরো কেজি বাচ্চার বয়স গত কিছুদিন যাবৎ মাঝে মাঝে রাতে কান্না করে এবং পায়ে ব্যথার মতো তাকে দেখায় কিন্তু দিনের বেলা সেটা ব্যথা থাকে না তো কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন আচ্ছা আপনি যে রোগের যে ইতিহাস দিয়েছেন যদি তার পায়ে কি যদি কোনো ফুলা না থাকে তাহলে এটা গ্রোয়িং পেইন এই বয়সে বাচ্চার একটু আস্তে আস্তে লম্বা হতে থাকে এবং যে বাচ্চা বাচ্চাটা সারাদিন দৌড়ঝাপ করে বেশি ওই দিনে তার পায়ে বেশি ব্যথা হবে এক্ষেত্রে সিম্পল তাকে দুধের ইনটেকটা বাড়াতে হবে মানে একটু অতিরিক্ত মাত্রায়
আচ্ছা আবিদা সুলতানা প্রশ্ন করেছেন বাচ্চার বয়স পনেরো মাস এবং সে এখনো হাঁটছে না তবে ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু কিছু বোঝা যায় না এগুলো কি কোনো সমস্যা কিনা জানতে চেয়েছেন আবিদা সুলতানা এক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি আমাকে নিতে হবে যে বাচ্চা কিভাবে জন্ম হয়েছে জন্মের সময় তার কাঁদতে দেরি হয়েছে এগুলো হয়েছিল কি না জন্মের পর তার কোনো খিচুনি ছিল কি না এবং জন্মের পরে তার কোনো কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন ছিল কি না এগুলো নেওয়ার পরে ডিসিশন নিতে হবে যে তার কি ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন হতে পারে তবে যেহেতু পনেরো মাসে বাচ্চাটা হাঁটছে না দাঁড়াতে পারে কিনা আমি জানি না হাঁটছে না কিন্তু দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আচ্ছা কিছু ধরে দাঁড়ানো যায় একটা বাচ্চা নয় মাস দশ মাসে সে নিজের থেকে দাঁড়াতে পারে হ্যাঁ এবং এক বছর থেকে তেরো মাস বয়সে সে নিজের থেকে হাঁসের মতো দুই পাঁচ ছড়ায় ছড়া হাঁটতে পারে যেহেতু পনেরো মাসে হাঁটছে না দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ডেফিনেটলি তার ডেভেলপমেন্ট নয় মাসের মধ্যে তো এক্ষেত্রে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে বাচ্চাকে দেখানোর পরে ওখানে বাচ্চার ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট করার পরে বাকি ডিসিশন দেওয়া যাবে প্রশ্ন করেছেন ওনার বাচ্চার বয়স দুই বছর এবং ডান কানে সবসময় চুলকায় এবং ড্রাই থাকে কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন আসমা আক্তার আচ্ছা ডান কানে চুলকায় এবং ড্রাই থাকে যদি হয় তাহলে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে কানের ভিতরে হয়তো বা খুশকি কিংবা ময়লা রয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কটন বাড আপনার কানের ভিতরে না ঢোকানো এটাই ভালো তার কারণ বাচ্চার কানের ছিদ্র অনেক সরু এবং বাচ্চা মাথা নাড়া দিলে পরে ইঞ্জুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আপনি দু এক ফুট অলিভ অয়েল তেল দিলে ময়লাটা নরম হবে এবং কানের ময়লা আসলে এমনিতেই আমাদের খাবারের খাবার যখন খাই চাপাই কথা বলি তখন ওই মুভমেন্টের মধ্যে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে আচ্ছা রুবেল প্রশ্ন করেছেন বাচ্চার বয়স আট মাস পনেরো দিন এবং অনেক শুকনো এবং ওয়েট সাত কেজি বার্থ ওয়েট ছিল দুই দশমিক পাঁচ কেজি ঠান্ডা লেগে আছে অনেক দিন ধরে এবং খেতে চায় না কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন রুবেল আচ্ছা আট মাস পনেরো দিনে সাড়ে সাত কেজি এবং সাত কেজি এবং যে বাচ্চার বয়স জন্মের সময় আড়াই কেজি তার ওজন খুব একটা কম না মোটামুটি স্বাভাবিক আছে আর অনেক দিন ধরে ঠান্ডা লেগে আছে অনেকগুলো কারণে ঠান্ডা লাগতে পারে আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে ভালো হবে আসলে দেখা যাচ্ছে এখন সিজন চেঞ্জ এর কারণে কিন্তু অনেক বাচ্চার ঠান্ডা লেগে আছে এবং অনেক দিন ধরেই সেটা থেকে যাচ্ছে অনেক দিন ধরে থেকে যাচ্ছে বিশেষ করে সেসব বাচ্চাদের যারা আছে দেখা গেল যে জন্মগত ভাবে তাদের ফ্যামিলিতে অ্যালার্জি এক্সিমা আছে অ্যাজমা আছে এবং যে বাচ্চারা ধুলাবালিতে থাকে কিংবা ওভার ক্রাউডিং অনেক ছোট ঘরের মধ্যে কিংবা অনেক মানুষের মধ্যে থাকে যেসব ঘরে আলো বাতাস কম পৌঁছায় কিংবা ধুলোবালি যেখানে আছে সেসব ক্ষেত্রে একটু ঠান্ডা কাছে বেশি লাগে বেশি আচ্ছা ওসমানি রনি উনি প্রশ্ন করেছেন বাচ্চার বয়স পাঁচ বছর এবং মেয়ে বাচ্চা তার কোল্ড ফ্লু হয়েছে বুকে একটু কফ জমেছে কিন্তু বেশি একটা কাছে না রাতে নাক বন্ধ হয়ে থাকে দিনের চেয়ে কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন রাতে নাক বন্ধ হয়ে থাকে দিনের চেয়ে এখন সেখানে অ্যালার্জি জনিত কারণে যেমন নাক বন্ধ হতে পারে কিংবা নাকের ময়লা জমে বন্ধ হতে পারে শুধুমাত্র নাকের ময়লা জমে বন্ধ হলে অবশ্যই নর্মাল মানে লবণ জলের যে দ্রবণ যে নর্মাল স্যালেন্ট সলিউশন সেখান থেকে নাকটা পরিষ্কার করা যেতে পারে আর অ্যালার্জি জনিত কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ যে অ্যালার্জি ওষুধ এবং প্রয়োজনে ন্যাজাল ডিকনজেস্টেন্ট লাগতে পারে আচ্ছা আমাদের আয়রিন প্রশ্ন করেছেন আমাদের দর্শক যে মেয়ের বয়স নয় বছর এবং হাইট তেমন একটা বাড়ছে না এবং শুকনো অনেক সেক্ষেত্রে কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন হাইট বাড়ছে না এটা এই জিনিসটা থেকে আমার হাইট কত নয় বছর কত সেটা আসলে জানা দরকার ছিল তবে নয় বছর ওর সামনে গ্রোথ স্পার্ট যেটা হবে তেরো চোদ্দ বছর বয়সে বয়স সন্ধিকালে একটা বেশ ভালো রকম ভাবে গ্রোথ স্পার্ট হবে এই বয়সে একটু কম্পারটেবল কম গ্রোথ থাকে মুসলমানি করলে সেটা সঠিক হবে টাংটাই থাকলে সেই সার্জারি প্রসেসটা কি এবং কখন সার্জারি করতে হবে সেটা জানতে চেয়েছেন জারিন তাসনিম ওনার আসলে প্রশ্ন দুটো যে বাচ্চা মুসলমানি এবং টাংটাই মুসলমান আসলে লোকাল দিয়ে কিংবা জেনারেল অ্যানেস দুটোরই করা যেতে পারে লোক সাধারণত লোকাল দিয়ে যে বাচ্চারা কোয়াপারেটিং তাদেরকে লোকাল দিয়ে করা সম্ভব এখন ছয় মাসের বয়সে বাচ্চা কোয়াপারেটিং না অবশ্যই সে কান্নাকাটি করবে এক্ষেত্রে জেনারেল অ্যানেস দিয়ে করাটাই শ্রেয় এটা আপনার চিকিৎসকে আপনাকে পরামর্শ দিবে যে কোনটা ভালো হবে দ্বিতীয়ত টাংটাই হচ্ছে কি চিকিৎসা দিতে হবে কি হবে না এটা একমাত্র শিশু বিশেষজ্ঞ কিংবা শিশু সার্জন ডিসিশন নেবে তবে যদি এমন হয় যে টাং টাইতে তার খেতে সমস্যা হচ্ছে কিংবা কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে তবে সেটা সার্জারি করতে হবে করতে হবে তো স্যার আসলে টাং টাইটা কতদিনের মধ্যে সার্জারি করলে ভালো হয় বাচ্চাদের এটা আসলে বাচ্চা যদি কথা বলতে সমস্যা হয় তাহলে প্রপার স্পিচ ডেভেলপ করার আগেই করতে হবে প্রায় ফাইভল
নাজরিন সুলতানা মিলি প্রশ্ন করেছেন ব্রেস্ট ফিডিং এর মাত্র ছেড়েছেন উনি এবং বাচ্চা মাত্র ব্রেস্ট ফিড ছেড়েছে এবং দুই দিন সারা রাত না খেয়ে থাকে কোনো প্রবলেম হবে কিনা ঘুম এটা জানতে চেয়েছেন আসলে ওনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে দুই দুই দিন টানা বাচ্চা না খেয়েছিল এবং এতে কোনো সমস্যা হবে কিনা এখন না খেয়েছিল সে কি কিছুই খায়নি দুই দিন না খেয়ে থাকার মতো গ্লুকোজ মানে গ্লুকোজের স্টোরেজ তার কিন্তু বডিতে নাই সেটাই হ্যাঁ ঠিক আছে সেটাও তো কিছু না কিছু খেয়েছে তাই ভালো আছে चिकित्सक <laughs> স্যার তো আমরা বলছিলাম হাম র্যাশ এগুলো নিয়েও কথা হচ্ছিল এবং হাঁপানি নিয়েও কথা হচ্ছিল তো হাম র্যাশটা আসলে কেন হতে পারে বা হাম আসলে আমরা জানি যে বাচ্চা হওয়ার পর পরই একজন নবজাতকের আসলে হামটা হয়ে থাকে তো কতদিন পর্যন্ত এটা থাকতে পারে কিংবা কিভাবে আসলে এটা থেকে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে আচ্ছা হাম একটা ভাইরাস ঘটিত রোগ ভাইরাস জনিত রোগ এবং জন্মের প্রথম ছয় মাস একটা বাচ্চা প্রাকৃতিক ভাবে হামের প্রতি ইমিউন থাকে তার মায়ের থেকে অ্যান্টিবায়োটিক পায় বলে সুতরাং প্রথম ছয় মাসে সাধারণত হাম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ এরপরে আমরা হামের টিকা দিই নয় মাস নয় মাসের পরে সাধারণত হাম সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট প্রোটেকশন দিচ্ছে আমার ফার্স্ট টিকাতে তো হাম হতে পারে কিংবা ধরেন যদি প্রপারলি টিকা দেওয়া হয় তাহলে হয়তো হাম হবে না তারপর আমার হামে হলে যেটা হবে যে ফার্স্টে হঠাৎ করে তার জ্বর হবে টুকটাক ঠান্ডা কাশি থাকবে নাকে পানি থাকবে চোখটা লাল হবে এবং চেহারা থেকে তার কিছু র্যাশ স্টার্ট করবে যেটা আস্তে আস্তে সারা বডিতে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেই সাথে তার চোখে কিছু সমস্যা হতে পারে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হবে তার মুখে ঘা হতে পারে এমনকি ফুসফুসে নিউমোনিয়া প্রদাহ হতে পারে এবং পেটের মধ্যেও তার সমস্যা হতে পারে পেটে ব্যথা হতে পারে তো এই জিনিসগুলো হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং যদিও হাম একটি ভাইরাস জনিত রোগ কিন্তু হাম নিজে পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে অটোমেটিক্যালি ভালো হওয়ার পরও কিছু সমস্যা দিয়ে যেতে পারে যেমন চোখের সমস্যা যে কারণে আমাদেরকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেওয়া লাগতে পারে কিংবা মুখে ঘা হতে পারে কিংবা পেটের সমস্যা কিংবা নিমনে হতে পারে এইসব কারণগুলো জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন হয়ে থাকে আচ্ছা তো স্যার বাচ্চাদের কনস্টিপেশন নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছিল যে বাচ্চা যদি পায়খানা না করে কতদিন পর্যন্ত আমরা এটাকে নর্মাল ভাবে ধরতে পারি কখন আসলে বোঝা যাবে যে এখন তার জিনিসটা নর্মাল হচ্ছে না একটা বাচ্চা যদি তিন দিন ধরে পায়খানা যদি না করে এবং পায়খানা যদি তার শক্ত ছাগল অনেকটা ছাগলের লাদি যেটা বলে সেরকম যদি পায়খানা তাহলে এটাকে আমরা কনস্টিপেশন ধরব আবার যদি চিন্তা করি যেমন ব্রেস্ট ফিড বেবি তারা যেমন দিনে তিনবার চারবার পায়খানা করে কিংবা তিন দিন চার দিন পর পরও পায়খানা করে এক্ষেত্রে এদের পায়খানাটা হয় সাধারণত পেস্টের মতো অল্প পরিমাণে এটা কিন্তু কনস্টিপেশন না শুধুমাত্র যে পায়খানাটা করতে তার কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ যেমন সেটা শক্ত সেটাই কিন্তু কনস্টিপেশন এবং কনস্টিপেশনের কারণ যদি চিন্তা করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা যদি এমন হয় যে ফর্মুলা মিল্ক খায় কিংবা গরুর দুধ খাচ্ছে কিংবা এমন হয় যে সে ছয় মাসের পর থেকে বাচ্চা যে প্রপার উইনিং ডায়েটটা দরকার ছিল প্লাস শাক সবজি এবং যে ফাইবার ফাইবার সমৃদ্ধ শাক সবজি এবং পাকা ফল মূল এগুলো যদি না খায় কিংবা পানি কম খায় তাহলে তার কনস্টিপেশন হয় আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু টয়লেট ট্রেনিং একটা বাচ্চা যখন বসতে শিখে তখন তাকে আমরা পটিতে বসালে পরে তার টয়লেটের যে একটা ব্যাগ তৈরি হয় ব্যাগটা আসলে পরে সে পায়খানা করতে পারবে এখন যদি আমি টয়লেট ট্রেনিংটা না দেয় যে বাচ্চাটা বসতে পারে তাকে যদি পটিতে না বসে তাহলে টয়লেট প্রপার টয়লেট ট্রেনিংটা না হলে সে পায়খানায় ব্যাগ আসলে পরে সে কিছুটা এদিক সেদিক করবে দৌড়াদৌড়ি করবে এবং পায়খানা ব্যাগটা ভিতরে চলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে এবং আলটিমেটলি দেখা যায় ব্যাগটা যখন চলে যায় তখন পায়খানাটা বের হয় না এই পায়খানাটা শরীরের মধ্যে থাকতে থাকতে পানিটা আরো শুষে নিয়ে যায় আরো শক্ত হয় এবং একটা বেশ অস্বস্তিকর এবং কষ্টকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং বাচ্চা কান্নাকাটি করে এবং পায়খানা স্থান ছিঁড়ে যায় ব্যানাল ফিশার হয় এবং যদি ছিঁড়ে যায় ব্যানাল ফিশার হয় তাহলে কিন্তু কনস্টিটিউশনের মাত্রা আরো বেড়ে যায় কারণ বাচ্চা তখন পায়খানা করতে ভয় পায় তো এই জিনিসটা হওয়ার আগে বাচ্চার প্রপার টয়লেট ট্রেনিংটা যেমন দরকার ঠিক সিমিলারলি ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার শাকসবজি পাকা ফলমূল 
পানি দুধ এগুলো বাচ্চাকে দিতে হবে এবং প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নাস্তার পরে তাকে পটিতে বসাতে হবে যাতে একটা রেগুলার মেকানিজম বা ট্রেনিংটা যাতে তৈরি হয় রাইট আর স্যার টিকা নিয়ে একটি কথা বলছিলেন যে হাম মিজলস এগুলোর জন্য টিকা তো অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের জ্বর থাকে তো সেই সময় কি টিকাটা দেয়া যেতে পারে কিনা না জ্বর থাকলে বাচ্চা জ্বর ঠান্ডা কাশি কিংবা ডায়রিয়া যেটা যেখানে মনে করা হবে যে বাচ্চা কোনো না কোনো অসুস্থ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা টিকা দিব না একটা টিকা দিতে পাঁচ সাত দশ দিন পনেরো দিন কিংবা এক মাস ডিলে হলেও তেমন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তো আসলে পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত কিংবা এক মাস পর্যন্ত টিকাটা যদি মিস হয়ে যায় তাহলে সে এক মাস পর্যন্ত টিকাটা দিতে পারবে হ্যাঁ এক মাস না আরো পরেও দিতে পারবে এখন টিকার মানে আমরা যে ডোজটা টিকার শিডিউলটা ঠিক করেছি সেখানে মিনিমাম ডিউরেশনটা দেওয়া আছে যে এর আগে নেওয়া যাবে না এরপরে যে কোনো সময় নেওয়া যাবে যে কোনো সময় তার টিকাটা নিতে পারে আসলে স্যার আসলে আমরা দেখতে দেখতে একেবারে অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের ডক্টরলার উদ্দেশ্য যদি এবং বাচ্চাদের সুস্থ থাকার উদ্দেশ্য যদি কিছু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন বাচ্চাদের সুস্থ থাকার জন্য আসলে যে এতক্ষণ যে জিনিস আলোচনা করলাম এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট सब चाहते बड़ जिस पिता माता सचेतनता और नियम मत जत्न बाच्चा के सुस्थ रखते सम्भव धन्यवाद सर दर्शक अनुष्ठान शेष प्रांत चले आसलम आशा करी सर प्रश्न उत्तर थे अपना उपकृत हो सबाई भलो थकबें सुस्थान और डॉक्टर साथ ही थकबें आल्ला हाफिज